ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி ஆல்லும் சமையல் என்ன ஸ்பெஷல்னா புதினா சட்னி இது எப்படி சேர்த்துன்னு பார்க்கலாம் இது வந்து சீக்கிரமாக செஞ்சிடலாம் இது வந்து ரெண்டு வந்து மூணு பேர் தாராளமாக சாப்பிடலாம் இது வந்து ஒயிட் ரைஸ் இட்லி தோசை சாம்பார் ரசம் கர்ட் ரைஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு நல்ல ஒரு காம்பினேஷன் என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் வேணும்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு வெங்காயம் வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஒரு தக்காளி வெட்டி வச்சுருக்கேன் ஆறுலேருந்து ஏழு பல்ல பூண்டு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி இந்த சைஸில் எடுத்துகிட்டா போதும் கூடவே நான் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் முழுங்க வறுத்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு காஞ்ச வர மிளகா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் கூடவே தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு ரெண்டு வர மிளகாயும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு கப்பு தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் ஒரு சின்ன சைஸு புளி எடுத்திருக்கேன் புதினா வந்துட்டு ஒன்றரை ஒன்றரை கை எடுத்திருக்கேன் கொத்தமல்லி வந்துட்டு ஒரு அரை கை அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் ரெண்டு வரமிளகா கால் டீஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் கறி லீவ்ஸ் கொஞ்சம் இப்போ பாத்திரம் ஹீட் ஆனோடனே நான் மூணு டீஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஹீட் ஆனோடனே கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்கிட்டு சின்ன துண்டு இஞ்சியும் பூண்டையும் நம்ம சேர்த்துடலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிடுங்க வதக்கிட்டு கட் பண்ணி வச்சுருந்த தக்காளியும் புளியும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க கூடவே வர மிளகாயும் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கோங்க வதங்கின பிறகு ஒரு கப்பு தேங்காய் அதையும் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கின பிறகு கழுவி எடுத்து வச்சுருந்த புதினாவே சேர்த்துடலாம் கூடவே கொத்தமல்லி இலையும் சேர்த்துக்கலாம் புதினா சட்னிக்கு கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சேர்த்துட்டா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் அதே போல காரத்துக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ மிளகா வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்திக்கோங்க இப்போ இதை வந்துட்டு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்குனா போதும் கலர் சேஞ்ச் ஆனோடனே நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரம் வதக்கிட்டு இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது இப்போ அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போவே உப்பு சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் அரைக்கும் போது கூட உப்பு சேர்த்திக்கலாம் இப்போ நான் உப்பு சேர்த்துனோடனே கலந்து விட்டுட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆற விட போகிறேன் ஆற விட்டுட்டு நம்ம கொஞ்ச நேரம் கழித்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணி அரைச்சிக்கலாம் இப்போ ஆறிடுச்சு நான் ஜாரில் சேர்த்திக்கிறேன் நீங்கள் அரைக்கும் போது உப்பு காரம் எல்லாம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க அப்படி பத்தலைன்னா அரைக்கும் போதே கொஞ்சமாக தேவைப்படும் தேவைக்கான அளவு உப்பையும் சேர்த்திக்கோங்க வர மிளகா காரத்துக்கு பத்தலைனா ஒன்றோ ரெண்டோ சேர்த்தி அரைச்சிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம தேங்காண்ணையோ இல்லை சாதா எண்ணெயோ வச்சு தாளிக்கும் பொழுது நமக்கு காரம் கம்மியாகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி காரத்தை இது பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் நான் ஒரு கால் கப்பு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சும்மா கலந்து விட்டு நம்ம அரைக்கிறதுக்கு சேர்த்திக்கலாம் அரைக்கிறதுக்கு வந்து கால் கப்லேருந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக நமக்கு தேவைப்படும் அதனால் இப்போ இந்த பாத்திரத்தில் ஒரு கால் கப்புக்கு நான் சேர்த்திக்கிறேன் இது சேர்த்தின பிறகு வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் அதை சேர்த்திக்கலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை அரைக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படும் இப்போ சேர்த்தின பிறகு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் அரைச்சி எடுத்தாச்சு எனக்கு உப்பு பத்தில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நான் அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டேன் காரம்லாம் கரெக்டாக இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம வந்து சர்விங் பவுலுக்கு மாற்றிட்டு நம்ம தாளித்து எடுத்துக்கலாம் இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பாத்திரத்தில் நான் ரெண்டு டீஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன் சாதா எண்ணெயில் கூட நீங்கள் தாளிச்சுக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துறேன் கடுகு நல்லா விடிஞ்சதும் நான் உளுந்து ஒரு டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன்
உளுந்து கொஞ்சம் கலர் மாறினதும் ரெண்டு வர மிளகாய் சேர்த்துட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க அடுப்பை எடுத்து வச்சுருந்த பெருங்காயத்தூளியும் நம்ம சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கலந்து விட்டுக்கலாம் இதுக்கு வந்துட்டு கருவேப்பில வந்து ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி சும்மா ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் கலந்து விட்டுட்டு நம்ம இதோட சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் மெதுவாக கலந்து விடுங்க இல்லைன்னா எண்ணெயெல்லாம் வெளியே கொட்டிடும் மெதுவாக கலந்து விட்டுக்கோங்க அவ்வளோதாங்க அது சீக்கிரம் ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்கள் மறக்காமல் எப்படி இருக்குதுன்னு எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ 